この YouTube ではテレビでは収まりきらなかった未公開シーンをたっぷりとお届けいたしますたらふく召し上がれもしかしてあそこにいらっしゃるのがプロフェッショナルの方でしょうか。<笑>こんにちはどうも。よろしくお願いします。<笑>はいはい梅をの収穫を教えてくださる奥田さんです。はい、はい、奥田さんよろしくお願いします。ますもうすぐ早速いっぱいもう詰め込んでますよ奥田さん。<笑>今日今朝取ったやつですか、はい、これは、はいはい。あそうなんですね。もういっぱい入ってますね。<笑>じゃあ私たちもこれぐらいいっぱい取れるようにちょっとご指導いただきましょうか、はい、今日は南高梅をね、はい、取っておりますあ南高梅、ええええ、梅の種類がまたいろいろあるんですねありますあ、ええ、まあ南高とか大宿小次郎、はい、まあこれまで3種類、うんうんええ、こんな作っておりますもう、えー、よえっと作ってもうなんだ、五十年、六十年。ええ、そ<笑>、ええ、うですか。ええ、いや、もう、これは大先生です。すごい、植えてきたけどな。二十代、三十代、四十代あたりは、もう梅ばっかり植えてきた。<笑>ええ、もう、ほんま、梅のスペシャリストですよね。ええ、すごい。ええー、まあ、な、苦労してな。うん、ええ、一生懸命作ってきた。うん、梅一つ。だ、う、け、ん、この、な、生きようと、おと、若い時、植えたん全部。うん、うん、うん。で、この時だったら。シカ、キューラーかったんや、オラなんだよ。今シカが。車はシカばっかりやけどな。えー、えー。俺、この通りだったら、ウサギが来よった。ウサギ。ウサギが。ええー。あれがもう。春めこう出たら。これを。ほてまいよって。うん。また、ボロボロになったら、声だけいっぱい出と、こう食われると。また、成長せえへんわな。腰くれてしもて。うん。シカは、あの。梅を食べるんですか。葉っぱ。葉っぱを。ええ。葉っ,ぱ食べに来るね、葉っぱが餌になるんだなこれ、うん、他のは食べへんな実は食べんなやっぱり酸っぱいけどさ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>普通に食べてしまったうなんかね食べれますね意外とこれは緑のやつの方が収穫としてはいいものなんですかそうだな、うんえうん、まあ梅に対してなんだなあ、あの、青って大きいやつは一級品で、まあ、これな。まあ、綺麗なやつはな。うんうんうん。一級品。一級品。おたな。こういう色がついとるやつあるわな、かに。あ、これとか、こっち赤い。もう。こういうふうにな。色がついたらな。うん、今度のつけたら。ここの方が。薄茶色になる。ああ。茶色。生の時は赤だけど。つけて。いくったら、うん、あのこれが薄っちゃいろんな薄っちゃいろほなあんまり良くないってこといや食べるどうこうないけど、うん、ミバーが悪いだけあなるほどねほ、うんで食べたら一緒だよ、うんうんうん、害はないんで害はないけどやっぱ見栄えとしてはこっちを収穫するよりかは緑の方そ、うん、値段は一緒だよあ、ほうなんですね赤は安い高い言うたってな、うん、値段は一緒よあ楽しいな、収穫って、ね、<笑>収穫のとこだけをちょっとねやらしてもらうのはちょっと楽しいってなるんやけど、ね、ずーっとこうやって取れるまでしてね、選別してあちょっと大変ですよね。ね奥田さんに至ってはね、梅とずっと向き合ってきたわけじゃないですかすごいですよね、やっぱ波ならぬ情熱がすごい感じられますよね。この赤谷ワイリンのこの辺りの梅の良さというのはどういうところなんでしょうか。これだな山奥であってなこういう山いでまあ道がついてこの道だねがあると流れとる綺麗な水がなあこ,うがこういう中でもうよしょよしょ梅植えたあるしな匂いとか花が咲いた匂いとかまた観光客が来るしな、うん、ほらもうまあちょっと
、まあ、話してたもんでもないと思うよ。古いよ、これ、赤谷バイデンは、もう七十年余りになるけんな。うんうんうんうん、赤谷バイデンは、まあ、通行限りでは、通行限り盛り上げていこうかいなと思って、今頃、どこにかおらんけんだら。今、まあ、この人たちが、まあ、わしが、しおるけんで、やめたらやめるわ。やめたら、あ、じゃ、あ、あ、あ、あ、一緒にお願いしますよ、もう、これ、また。ね、お、お、続けてください。はい、もう、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、おかげで頑張って、やろうと思っております。はい、素晴らしい。やめてください。よろしくお願いします。はい